，抽钱啊！当时吓了一跳，感觉不知道是什么东西啊。嗯，暖暖的东西，感觉吓了一跳，这是太岁吧？对，现在可能认为可能是太岁。男子从河边挖到六十八斤药王太岁，为了确认到底是不是真的太岁，李先生切下了一块放在开水锅里炖煮。很快，一碗黑色的汤水就呈现在了众人眼前。其中一位大爷还吆喝着：“这可是长生不老汤，大家快来品尝！”村民们十分激动，用手沾了沾，放在嘴里。品尝过的村民眼前一亮，这汤水并没有淤泥的那种臭味，而是黏黏糊糊，没有任何味道。随后，一些妇女还把汤汁涂抹到胳膊上，油的，油油的，再有一点点点点的感觉。涂抹过的妇女表示，这种汤汁涂在身上感觉非常凉爽，而且皮肤变得比以前更亮、更光滑了。一旁的老大哥闻言。随即就抹了一手汤汁，涂抹在自己脸上。哎，洗一下那个皮肤，润润的、白白的、白白的。哎，这里有感觉吗？有感觉，还吗？那个脸上那个皮肤还润完的。老大哥表示，自己涂完之后，感觉自己年轻了十几岁。看来这太岁确实是个百年一遇的宝贝。而太岁的功效并不是浪得虚名的，因为《本草纲目》上有记载，能够延年益寿、长生不老。随后，李先生略显骄傲地说道。他挖到太岁的第一时间就联系了拍卖公司，专家经过鉴定后确认这太岁就是真品，市场价为十万每克，六十八斤重的太岁换算下来高达三十四个亿。李先生越说越兴奋，村民们也越听越羡慕。随后，节目组还特意咨询了药材专家刘教授。据刘教授所述，太岁在史书记载上确实是真品药材，甚至有治愈肿瘤的功效。呃，有些肿瘤病人呢，我认为他吃了以后呢，可能对这个这个扶正呢有一定的作用。不过，那只是存在于民间传说，现代的中医药并不会使用，而且捡到太岁的概率实在是太小了，并且从这个太岁的样貌来看，或许并不是真的太岁。太像，嗯嗯，不太像。为什么呢？因为呢，它的胶质好像胶质上比较明显。刘教授建议李先生要采取科学检测，来确认这到底是不是真的太岁，不能仅凭拍卖公司的鉴定就信以为真。那么对此你们有何看法呢？我们下期再见。